Trabajamos como una comunidad. Somos una comunidad. Monte Caseros, nuestra ciudad. contento de este lugar nuevo que se, se integra a nuestro, bueno, lo que es deporte, eh, para los chicos que, que van a participar en esto de la pista de MX. El día sábado, a partir de las 20 horas, hicimos la inauguración, donde ocurrieron muchos chicos de acá en la ciudad que se están eh, animando a esta, a esta nueva disciplina que viene con mucho auge hace muchos años ya en Argentina y en el mundo. Eh, ya es un deporte olímpico. Así que bueno, eh, eso va a estar, estamos coordinando también con los chicos para ver el horario para que ellos lo practiquen, porque eso es cerrado, así que para que ellos tengan su, su lugar, ya está inaugurado eso. Y bueno, también vinieron unos chicos de Buenos Aires que son casi profesionales en esto, la verdad que lo que hicieron, algunos sé si toparon imágenes, fue espectacular y bueno, por ahí coordinamos para que en verano también ellos puedan hacer una, en lo que es la playa, alguna de estas demostraciones. Eh, ¿No tienen todavía coordinados los horarios eh, en que va a funcionar, eh, donde pueden acceder los chicos a la pista? Bueno, eso estamos viendo ahora con el tema del verano porque es un lugar donde no hay eh, mucho sol, eh, estamos viendo que capaz hacemos de, a partir de las 18 horas aproximadamente a 21 horas que esté abierto la, la, el lugar ahí para que bueno, un chico acá de Montecasero va a ser el coordinador de toda esa disciplina porque es el que puede enseñar también a los más chiquitos. Y bueno, por supuesto, las medidas de, de, de seguridad tienen que tener, tienen que tener el casco, las coderas, las rodilleras para que eh, prevenir accidentes. ¿no? Eso es bueno informarlo a los padres. ¿Esto estaría de, de lunes a viernes? sería eh, ¿Estaría abierto a, a, a los chicos? Sí, yo creo que ahora de lunes a viernes y también dar la posibilidad de los sábados, a partir también de los sábados, voy a coordinar qué, qué horario, pero sería de los sábados también estar la posibilidad para que los chicos también disfruten. ¿no? Como otras actividades hablamos del fin de semana, eh, tuvimos lo que fue el domingo el fútbol infantil, ¿no? El full infantil continúa con otra fecha, eh, se realizó nuevamente en el Club San Lorenzo, categoría 98, 99 y 2000, eh, en algunas categorías ya están finalizando y el próximo fin de semana eh, ya está confirmado, seguirá otra nueva fecha, seguramente quizás en el Club San Lorenzo nuevamente, eh, dando ya por finalizado quizás en el próximo, los primeros días de diciembre, eh, el campeonato de fútbol infantil que por segundo año consecutivo eh, eh, sigue, no continúa y bueno, en este caso el nombre que lleva a Mario Cati Fernández el campeonato, eh, finalizarlo entonces en estos días también. Eh, otra de las actividades que se vienen para el de viernes, eh, viernes 2 de diciembre es el boxeo que ya está agendado como uno de los deportes ya de aquí de Montecaseros desde el año pasado, ¿no? Bueno, la verdad que el boxeo viene muy bien. Imagínate que estamos por hacer la séptima velada boxística del año, cerrando lo que es el año. Eh, muy contento de esta disciplina que creció mucho, hoy tenemos un chico fruto de eso entrenando en la Federación Argentina de Box, que es como es Japo Benítez, eh, y bueno, y estamos siendo referente de, de, del boxeo en la región, quieren venir a pelear de Curuzú, ya tenemos reunido, eh, y justamente viene a pelear una pelea profesional de un chico de Concordia que tiene muchas condiciones de, eh, en la región de Entre Ríos, que es la Furia Ramírez, por segunda vez eh, como profesional, lo va a hacer acá en Montecasero porque él ya estuvo aquí y le gustó mucho, así que eh, le invito a la gente que se acerque porque la verdad va a ser un espectáculo, lo vimos boxear en, en Concordia a la furia, es un excelente deportista y espero que, no, que aquí en Montecasero también lo demuestre. ¿no? Hablamos que esta es la última velada boxística del año 2011. Sí, la velada boxística es la última, una pelea de fondo que es la que yo comentaba, de la Furia Ramírez con un chico de Buenos Aires, eh, la de fondo, después va a estar la de semifondo, va a ser Maxi Chamorro con un chico Cirola de, de Concordia, también tenemos Chino Álvarez de acá en Montecasero con el Duende de Concordia, una chica Castillo con eh, Cirolia de, de, de Concordia, es una pelea femenina, y bueno, de dos chicos acá de Montecasero que vamos a hacer las promocionales. ¿no? ¿Cuántas peleas serían en total? Están agendadas eh, cinco peleas con la de la de fondo, la principal, que es la profesional. Esto sería el viernes 2 eh, en el ex mercado municipal a las 21 horas. Exactamente, 21 a 30 estaríamos arrancando en el ex mercado municipal, como siempre, eh, siempre lo mismo, los mismos valores de la entrada, así que aprovechamos para invitar porque eh, va a ser una velada boxística que, que promete mucho, destacando nuevamente esta pelea profesional que creo que va a ser muy buena.
para ir redondeando y terminando la, la entrevista con vos, Fernando, eh, te podemos preguntar, ya seguramente tenés en agenda lo que se viene para el verano 2011-2012. Bueno, como el año pasado, nosotros también estuvimos planificando lo que era temporada eh, 2011, en este caso la 2012 te nos agarra un poquito más organizado para tratar de, de abrir más el abanico de los distintos deportes que nosotros venimos promocionando durante el año. En este caso ya tenemos desde el, hace la semana pasada confirmado el circuito de Seven de Rugby del Nordeste, que bueno, estuvieron aquí la gente visitándonos la ciudad, viendo lo que es lo, los espacios donde se pueden realizar. Ya estamos confirmados con, con cinco sedes más, como es Corriente Capital, como es Resistencia, como es Paso de los Libres, como es Santo Tomé, Paso de la Patria y Monte Casero. Ya está incluido en este circuito que atrae a los mejores eh, deportistas de esta disciplina. Eh, y bueno, todo lo que vamos a ir sumándole al verano, también como una alternativa para que también sea para los turistas que se, que se acercan a la ciudad, que vean que Monte Casero también eh, practica deporte. El hockey también va a tener su lugar seguramente para hacer un Seven. Eh, estamos viendo también la posibilidad también ya confirmada prácticamente de, del MX, el campeonato correntino de motocross en una fecha en febrero. Eh, se siguen sumando actividades deportivas que también es muy lindo resaltar. ¿no? En este 2011, en el verano, recuerdo bien que tuvimos el volei playero, eh, mountain bike, eh, ciclismo, natación. Eh, ¿Esas actividades continúan en el 2012? Bueno, eso es lo que tenemos que organizar. Eh, la idea es esa, que también siempre lo hablábamos, que los deportistas que durante todo el año hacen, de esta localidad, hacen distintas disciplinas, también puedan brindarse, mostrarla también a la gente que nos visita, que, que están haciendo las distintas actividades, como bien decía, ciclismo, eh, maratón, eh, bueno, natación, que es una cosa que lo hicimos el año pasado que resultó muy bien, eh, y bueno, otras volei de playa, podemos hacer volei eh, playero también, el básquet también que hicimos el año pasado, también un campeonato de verano que resultó muy bien, así que también eso lo vamos a tener eh, pautado seguramente para organizarlo. ¿no? Seguramente también podremos tener una velada boxística dentro de lo que es el circuito de carnaval. Me estaba olvidando de eso, ya también está confirmado como una de las fechas, sería entre el 14 al 20 de enero en el, ex, en el eh, Corsodron Municipal, eh, una velada boxística que también el Tigre Santillán seguramente va a estar defendiendo su título y con todos los boxeadores de, de mejor nivel aquí de Montecasero, no va a estar seguramente Japo Benítez, eh, los chicos Zacaría y bueno todos los que fueron creciendo durante estos dos años en Monte Casero para que puedan mostrarse en, en el, en el Corsódromo Municipal. Bueno, estamos con eh, Gabino Cacho Alarrada, coordinador del Carnaval de Montecaseros. Eh, bueno, buenos días, Cacho, y seguramente ya en la recta final de lo que compete a los Carnaval 2012, ¿no? Sí, buenos días, sí, la verdad que sí, que estamos ya en la instancia final, estamos bastante adelantados, eh, estamos trabajando, únicamente nos está faltando que el tema de las licitaciones de cantina y la parte de jurado, que eso sí va a llevar varias reuniones para ponernos de acuerdo, porque cada comparsa defiende su derecho, entonces queremos que sea lo más consensuado posible para que no afectara a nadie, que estén todos de acuerdo en los jurados que se eligen. ¿no? ¿Estas reuniones eh, todavía no se realizaron por el tema del jurado o, o se está trabajando no, en esto? No, estamos trabajando, nosotros tenemos reunión hoy precisamente y mañana. Es decir, mañana estamos ya conversando ya con el tema de jurados, eh, terminamos el tema de algunas modificaciones del reglamento, eh, hoy precisamente eh, lo, las comparsas eh, van a comunicar qué cantina ellos quieren adjudicar para adjudicarse y luego el día viernes estaremos informando al, al, al pueblo en general eh, las cantinas que están quedando para poder informarle cómo son las condiciones para el día miércoles 
creo que es 7 de diciembre, estaríamos abriendo la primera licitación de cantina. ¿no? Exacto, entonces se convoca para el día viernes. El día viernes una, una charla informativa. ¿sí? 21 a 30 horas. 21 horas, 21 horas aquí en la municipalidad, a todas aquellas personas que quieran poner una cantina, venir a escuchar a aquella agrupación, escuela, eh, eh, clube o a persona civil que quiera, privado, que quiera colocar alguna cantina en el carnaval, que venga por la municipalidad, nosotros le vamos a explicar los montos, la forma y la compra del pliego que sería a partir del lunes en la municipio y el miércoles posiblemente estaremos abriendo la primera licitación de cantina. Perfecto. Sabemos, eh, bueno, ayer justamente hicimos imágenes de la cuarta entrega, diríamos, ante última entrega de lo que es 140 mil pesos entre todas las comparsas. Exactamente, la, la cuarta entrega, el compromiso que había asumido el intendente que... En, antes de fin de año, el municipio estaría entregando los 450 mil pesos. Eh, ayer se entregó 140 mil, de esa forma se terminó el pago de las comparsas menores para que ellos puedan invertir y trabajar tranquilo. Y en el transcurso de la semana que viene, eh, faltaría un pago de creo que de 80 mil pesos, que sería en la comparsa de Carumberá, Orfeo y Sangay. De esa forma estaríamos terminando con el compromiso del municipio y bueno, estaríamos abocándonos la organización de la ornamentación y de, de todo lo concerniente allá en el, en el corsódromo, que hay bastante para trabajar. ¿no? ¿Cómo va el tema de las entradas anticipadas que se largaron hace muy poquito tiempo? La entrada anticipada del municipio sale con 20.000 entradas a 20 pesos. En el corsódromo va a salir 30 pesos. La idea que tenemos es que las entradas anticipadas sean para las personas del pueblo, para que tengan posibilidad de ellos a 20 pesos poder ir y presenciar nuestros carnavales. Siendo que son las personas que están colaborando constantemente con el carnaval, con las comparsas, ya sea con la compra de pollo, de rifa, de todos los eventos que hace todo el año las comparsas, el pueblo de Montecasero es la que está colaborando. Entonces sería ideal que las 20.000 entradas queden con las personas que, eh, que compren el Monte Casero. Con la entrada anticipada va a haber un sorteo de mil pesos todos los días en el corsódromo a las 12 horas, a las 24 horas sería, eh, sería un, un, un sorteo con toda aquella persona que ha ingresado ante esa hora, así que por eso le pido que colaboren, de esa forma nosotros podemos volcárselo al, a las comparsas y a tratar de hacer otras inversiones que también tenemos, tenemos pensado hacerlo. ¿no? Además de estas 20.000 entradas anticipadas, ¿va a haber otra tanda? No sabemos, vamos a ver cómo está la demanda. El año pasado, este año, del carnaval 2011, se hizo 22.000, porque hubo una demanda muy fuerte, entonces creíamos conveniente hacer 2.000 más. Hoy por hoy tienen las comparsas vendiendo entradas y también tenemos en varios lugares del pueblo que están, se están en venta, así que yo les pido que colaboren, que traten de ir invirtiendo, porque en el corsódromo va a salir 30 pesos. Y este año podemos contar con más tribunas, estuvimos mirando un poco lo que es el corsódromo, ¿no? Las tribunas estarían terminadas, todo lo que hoy se está viendo que se está trabajando, me confirmaron que van a estar terminadas, es decir, que el, el público va a tener posibilidades de estar eh, alojado en el corsódromo con más comodidades, ¿no? Eh, sabemos que en Mercedes se hace el lanzamiento este 3, viernes eh, 2, eh, perdón, 2 de, de, de diciembre y en Paso de los Libres el domingo 4. ¿Aquí cuándo se estaría haciendo el lanzamiento del carnaval? Y eso lo está manejando el director de turismo, que ayer tuvo reunión en, en Mercedes. Él me decía para viajar a, a Mercedes el día viernes y bueno, está dialogando él. Tenemos que conversar con el intendente para que autorice para ir también nosotros a, a presentar folletos, presentando y haciendo el el lanzamiento en la provincia del carnaval de Monte Casero. El lanzamiento aquí en Monte Casero creo que sería después de la doma, cuando terminemos el tema de doma, que hay también muchos que están trabajando mucho la dirección de turismo, entonces ahí sí haríamos el lanzamiento desde el, ya sea en el municipio o en el hotel de turismo. ¿no? Exacto. Eh, ¿Ya se tienen eh, las fechas confirmadas para los bailes de coronación? Sí, ya están todos confirmadas, ya están aseguradas. El 24 creo que es Grupo Alegría, el 31 es eh, el 24 de Carumberacito, el 31 es Grupo Alegría. Después tenemos el 6 de enero es Carumberá, el 7 es Orfeo y me estaría faltando eh, una, eh, dos, el Sangay el día 13, viernes 13, antes del carnaval. Y me está faltando una, no me acuerdo, pero ya están todas, ya que están todas definidas, eh, así que... Ah, Orfeito que hace con Orfeo. ¿tá? Perfecto. Día 7. 
Eh, otra de las preguntas que por ahí se hace mucho la gente, este año estuvimos eh, con el espectáculo en vivo en el Corsódromo de la Mosca. Eh, para el año 2012, ¿hay algún grupo o banda que haya confirmado o están viendo la posibilidad? Eh, se está viendo, anoche precisamente hubo reuniones eh, con el intendente y bueno, se está viendo, sí. Lo, el tema es que no, no quiere el intendente traer un grupo como se trajo anteriormente por el costo que hay. Se hizo contacto con un grupo, por ejemplo, el Palmera, y sale 80.000 más gasto, más viático, más IVA, qué sé yo, ya es demasiado. Creo que va a haber un conjunto y puede haber también otras cositas que se está haciendo tratativa, todavía no está confirmado, pero que puede haber para la última noche, puede haber una sorpresa. ¿no? Bueno, Cacho, muchísimas gracias y esperemos que de aquí en más vaya todo bien y en cualquier momento seguramente nos volvemos a reencontrar para tener más noticias de lo que va a ser el Carnaval 2012. Bueno, te agradezco y lo importante es informar al pueblo de cómo, cómo se está trabajando. Eh, estamos que confirmando también el tema en cualquier momento, el tema de nieve. Queremos confirmar con lo que más que sea más eh, menos precio para que llegue también al, al, al consumidor, que, que, que sería un precio más accesible. Así que en transcurso de esta semana estaríamos también terminando eso y tenemos la seguridad privada que viene de afuera, como se hizo el año pasado. Y está más o menos todo. Ahora falta empezar a armar todo lo que es el carnaval, que es bastante, es grande y yo creo que me arriesgo a decirlo que va a estar más lindo que lo que fue el 2011. ¿no? Cuadragésimo Tercer Festival Provincial de la Doma y el Folclore Correntino 8, 9 y 10 de diciembre Monte Caseros Corrientes Gran presentación de Amboe Mario Popil María Ofelia Monchito Merlo Juancito Cuenaga La Ronda Los Cuñados Los Carpincheros La Gauchita Cumbiera Y mucho más Falladores, Fabián y Matías Jiménez Animadores de Doma, Martín Benítez y Chacho Pérez Los mejores reservados de 13 tropillas de toda la región 21 horas, Club Samuel W. Robinson Auspicia en Municipalidad de Monte Caseros Dirección de Turismo y Comisión Municipal de Doma Se han hecho otros raíz anteriormente, eh, la idea por ahí es un poco de que este raíz eh, se pueda volver a hacer eh, todos los años y que vaya tomando eh, mayor fuerza, mayor convocatoria y bueno, obviamente mayor cantidad de participantes, ¿no es cierto? Eh, la largada se, se, se realizó desde en un lugar llamado 108 que está a 10 kilómetros antes de llegar a, a Paso de los Libres. Este, fueron en total 11 embarcaciones las que navegaron por el, por el río Uruguay, este, alrededor de 82 kilómetros más o menos. Este, bueno, se hizo un, un, una parada donde, donde se, se, se pasó la noche del día sábado en el destacamento Santa Rosa de la Prefectura Naval Argentina 
y se continuó navegando este, alrededor de las 8 horas del día este, eh, domingo y arribamos a las este, 11.30 horas más o menos aquí al puerto local. Este, realmente, como te digo, fue una experiencia eh, maravillosa, eh, quedaron la gente, tuvimos la participación de, de chicos muy jovencitos, de gente este, mayor y este, gente que, que, que realiza este tipo de actividades en, otro, en otros lugares, ¿no es cierto? Inclusive en, hemos tenido la, la participación de, de gente de Mocoretá, de Chajarí, eh, raidistas que están... Este, que realizan realmente esta, esta actividad este, eh, cotidianamente, ¿no es cierto? Inclusive nos han comentado de la existencia de, de este tipo de eventos en otras ciudades con números impresionantes de, de, de kayak, por ejemplo. Hay uno que se hace, creo que es de Gualeguaychú hasta El Tigre, en la provincia de Buenos Aires, con la participación de alrededor de 200 kayak, creo que son travesías realmente espectaculares. Por ahí la idea nuestra es, si bien tener un número ese, de, de esa, ese número de, de participantes implica una, un, una logística muy, muy grande y, y, y muchísimo costo, ¿no es cierto? Creo que nosotros que nos vayamos este, año a año este, aumentando en forma paulatina y que el, el evento vaya tomando este, posición a nivel este, regional, más que nada, creo que, 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 que eso sería lo importante. ¿no? ¿Esto queda agendado ya en el cronograma para de las actividades de, dentro de la actividad de turismo? Así es, este, ya lo teníamos agendado y bueno, no, el año pasado no lo pudimos realizar porque se dieron un montón de, de imprevistos, así que bueno, este año hemos logrado hacerlo y, y ojalá que, que el año que viene lo podamos volver a hacer, que esa es la idea y bueno, y, y de a poquito ir teniendo mayor convocatoria y sobre todo ver la posibilidad de la participación de gente de otras localidades. ¿no? Perfecto. Sabemos que está muy pronto la fecha del 43 tercer Festival de Doma Provincial eh, y bueno, y seguramente vos preparándote, con, haciendo mucha difusión en distintos lugares, supimos que ayer justamente estuviste en Mercedes. Eh, contame un poquito cómo se vive eh, el 8, 9 y 10 de diciembre aquí en Montecaceros. Bueno, ya estamos en la, en, la, en la última parte de lo que va a ser la, la, en la organización de lo que va a ser la 43 edición de la fiesta provincial de Doma, ¿no es cierto? Este, con muchísima expectativa, eh, creemos que va a ser un festival este, relevante en cuanto a la, a la convocatoria, en cuanto a la cantidad de gente. Este, yo creo que es, es bueno la oportunidad para, para invitar a la gente a que participe, a que apoye este, este evento, ya que es, un, es la única fiesta provincial que tenemos y con una importancia significativa, ya que es el único medio o trampolín, se puede decir, que tienen los domadores, los jinetes de, de la provincia de Corriente para poder llegar a, al Festival Nacional de Jineteada en Jesús María Córdoba. ¿no? También tenemos eh, eh, muy importantes espectáculos, diríamos, en el género musical, ¿no? Así es, este, el día jueves vamos a contar con la, con la presencia en el escenario de, de los cuñados, los carpincheros, este, Ariel Ciucio, y por ahí podemos llegar a confirmar algún, algún otro, otro número más, que, que si bien no va a tener la promoción de estos que te estoy nombrando, pero no va a ser menos la, la calidad musical e interpretativa. El día viernes la participación de Juancito Buenaga, de María Ofelia, de la Dochita Cumbiera, eh, y el día sábado sí con, con la presencia de Amboé, de Mario Bofil, eh, Monchito Merlo, La Ronda, eh, eh, ese sería el, el staff de artistas que va a participar en, en esta edición 43 de, de, del Festival de Jinetía. Eh, para contarle un poquito a la gente el precio de la entrada por día y si quieren comp comprar quizás por los tres días, ¿no? Nosotros sacamos un, a la venta un combo de, 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 de tres entradas a 60 pesos este, para las sería para las tres noches, ¿no es cierto? Y el valor de la entrada en boletería va a ser de 30 pesos, es decir, 
eh, la, la entrada anticipada está sería 20 pesos por noche, pero la idea es vender el combo, las tres entradas, ¿no es cierto? Y bueno, en la boletería 30 pesos y son sobre todo las agrupaciones estudiantiles las que tienen este, a la venta las entradas que, que por cierto ya se están agotando también. ¿Esto se lo puede conseguir las entradas aquí en Caja de Municipalidad? En Caja Municipal también, este, bueno, como te digo, los chicos de las agrupaciones, este, por, en, la, en la dirección de, de turismo también podemos este, tenemos entrada para, para vender, o sea que este, es cuestión de, de este, interiorizarse y, y hay bastante boca de expendio de, de las entradas de la DOMA. Gabriel, ¿cuántas tropillas participan de, de aquí de la provincia? Son eh, 13 tropillas, mejor dicho, son una selección de reservados de 13 tropillas de la provincia y también de provincia vecina, como el caso de Entre Ríos, ¿no es cierto? Eh, se seleccionaron los, los mejores reservados de 13 tropillas y eso es lo que le va a dar este, eh, la calidad al, y la jerarquía al espectáculo de la jineteada. Por eso creemos que es un festival muy muy interesante esta edición en cuanto a la, al, al nivel de, del espectáculo musical y el espectáculo de la, de la jineteada. ¿Cuándo estarían llegando lo, los jinetes aquí en Montecaceros ya más o menos? Es el día jueves donde se hacen la, las inscripciones, los sorteos, al jueves a partir de, de las 10 de la mañana ya se empieza a trabajar con toda esa actividad que tiene que ver con los sorteos de los de las distintas montas de las distintas montas de los de los jinetes este, la acreditación de las delegaciones este, si dios quiere creo que vamos a volver a contar con, con prácticamente toda la provincia participando en esta edición y eso este, bueno nos pone muy contentos porque eh, la idea es volver a, a posicionar al festival de doma en el lugar que tuvo en alguna vez donde Realmente fue una de las fiestas más importantes que tuvo la, la provincia. ¿no? Tenemos entendido también que se va a realizar el día sábado el desfile tradicionalista con, con, con todos los que justamente se está convocando a los centros tradicionalistas de aquí de Montecaceros. ¿Es así? Así es. Este, bueno, este, aprovechamos también para convocarlo por este medio a los centros tradicionalistas para el desfile este, tradicional de, 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 de la Doma, ¿no es cierto? Y lo vamos a realizar precisamente el día sábado, porque creemos que el día que, que va a ser el broche de oro del festival, donde vamos a tener un, un marco este, por demás importante de gente. No digo que los demás días no van a ser iguales, pero el día sábado ya la gente está distendida de otra manera, porque el domingo es un día de descanso, o sea que creemos que, que va a ser bueno realizar la inauguración eh, ese día. Trabajando para usted, Gobierno de la Ciudad, Monte Caseros, late, late, late.